Amen. Praise the Lord. Okay, first Kings, let's all stand up and let's talk about um, living in God's provision part three. At mas mahaba ito ngayon si J, may memory natin. First Kings chapter 17, verses 10 hanggang 16. Magandang memory verse yan si J. Okay. okay, verse number 10. It's actually the Zaripath woman, the story of the Zaripath woman. At uh, actually, nagumpisa yan sa verse number 8. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zaripath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Verse 10. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, a widow woman was there gathering of sticks, and he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand. And she said, As the Lord God, thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruise. And behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went. And did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not. Neither did the cruise of oil fail according to the word of the Lord which is speak by Elijah. Sa mga, uh, sa mga bago, ito'y actually yan ay... Uh, <coughs> Sikat ito yung Saripath woman sa mga Baptist, no? sa mga stewardship. Lagi yan na ikukwento sa mga Sunday school. Mga Sunday school uh, classes ng mga bata, yan ay hindi nawawala sa isang taon na nababanggit ang Saripath uh, woman. Uh, sapagkat ito, may kita natin kung papaano ang uh, isang Malapit ng, uh, oh, alam niya na siya ay mamamatay na, kakain lang, tapos mamamatay na sila. Kunting kain lang, mamamatay na ang uh, mag-ina. Pero nandito naman ang isang uh, man of God uh, called Elijah. Ang sabi niya, bago mo gawin yan, bago ka magpakamatay. Ah, hindi. Uh, hindi niya pinatulan yung, magpa, yung kamatayan. Ang sabi niya, fear not, you just go as thou hast said. Pero nahin mo muna yung pinagagawa ko sa iyo. Magluto ka kung ano meron diyan. Bigyan mo ako ng tubig. At uh, pagkagawa mo niyan para sa akin, magluto ka na para sa inyo. Para bagang uh, may patago si Elijah. Pero naniwala yung balo. Sinunod niya according to the word of the Lord. And as we have uh, studied this morning, it's according to the word of the Lord, according to His way. When we would like to live in, uh, victoriously in God's provision, then it must be according to His word. Uh, tonight, I'd like to talk about living victoriously and what are in, in God's provision and what are these things no? exemplified in the life of this Saripath woman. And we'll try to uh, look at three things uh, tonight about living victoriously uh, in God's provision. Ano yung mga palatandaan kung 
na makikita natin when we live in God's provision, what does it do with us, to us, at ano yung uh, mga bagay na uh, masasabi natin that indeed, we are living in uh, the provision of God. Tayo muna ay manalain. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang mga talatang ito na aming binasa. Ganon din po yung iba pa, Panginoong Diyos, na aming babasahin. Uh, upang higit namin na maunawa ang naisin mo po sa buhay ng Zaripath woman. Kung paano po siya sumunod sa utos ng uh, iyong apong propeta. <clears throat> na siya ay unahin muna sapagkat um, mayroon ka nga pong plano para sa kanya at para nga po sa uh, sa, sa mga ngaral at ganun din po sa kanyang pamilya nung uh, ng Zaripath woman. Kaya yeah, hinihiling ko po, Panginoong Diyos, na higit namin nga pong maunawa na although sometimes we call ourselves to be poor, kulang nga po, Panginoon, at wala nga kaming maibibigay. Subalit sa buhay, ayon sa tala sa buhay ng Zaripath woman, nakukunti na nga lang yung kanilang meron sila. And yet, you require that she give it to your work. Sapagat sa pamamagitan po nito ay inyo nga po silang pagpapalayan. And you did, Lord. And they experienced it. Kaya nga po, hinihiling ko, Panginoong Diyos, na alsin mo sa aming puso at sa aming isipan ang mga bagay, mga masasamang bagay patungkol nga po sa inyong mga pinag-uutos sa amin. Kundi kung ano nga po ang inyong sinabi, amin nga magkaroon ng puso na sumunod nito. Knowing that through this, you will bless us. Hindi nga lang po namin ma-explain maigi Panginoong Diyos and even the logic of doing things. According to your word, and yet, because you are God, tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na manampalataya, magtiwala po sa inyong salita. Maraming salamat sa pagkakataon sa pangalan pa ng Jesus. Amen. Okay, please take your seats. As I've told you, there are three things that um, this woman no, ay uh, ipinakita because she experienced living in God's provision. And uh, we know that it is giving. Yan po yung uh, uh, yun po yung naging batayan and giving uh, yung kanya ang nirequire ng Diyos na ibigay sa mga ngaral sa propeta ng Diyos sa mouthpiece of God. Ang uh, natitira niyang pagkain, tubig, at saka yung uh, pagkain na lulutuin na lang sana para sa kanya. Pero yan po ang utos ng Diyos na unahin muna. And we have learned that if we prioritize the work of God, then God will never, and God will always supply our needs. And sabi ng Philippians 4.19, But, my God shall supply all your need according to His riches. Yan ay pinatunayan din, hindi lamang dito sa buhay ng Zaripath woman, kundi maging sa buhay ng mga nauna pang mga mana ng palataya during the time of Apostle Paul. Kaya nga naitalad yan sa Philippians chapter 4 verse 19. Uh, yan po ay yung mga nag-una o yung umuna na i-prioritize ang gawain ng Diyos. Sapagkat kailangan ng gawain ng Diyos, kaya nga ibinigay nila ito. Itong teksto ng Philippians chapter 4, verse 19, yan po ay ibinigay lamang o yan ay statement para sa mga nagmamahal sa gawain ng Diyos. And sa Philippians, basahin muna natin. Balik tayo sa Philippians chapter 4. Sapagkat ito rin ang ipinakikita na dito sa Zaripath woman, individual, na mas inuna niya, priority niya, ang gawain ng Diyos. Bakit natin sinasabing propeta ay gawain ng Diyos? Sapagkat siya magdadala ng salita ng Diyos. 
At yan ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay because man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God. What if there were no prophets? If there were no persons that God would call and speak? Remember the 400 silent years between the Old Testament and the New Testament. Bago magsalita si John the Baptist, there was 400 silent years. Pag sinabi natin 400 silent years, wala nang nangangaral ng salita ng Diyos. So magmula doon sa pinakahuli na propeta, bago si John, 400 years ang uh, ang dumaan at ibig sabihin yan walang nangangaral ng salita ng Diyos walang kinakausap ng Diyos para magdala ng kanyang salita kaya nga ho ganun na lamang ang problema ng sanlibutan that during this 400 years there was no word of God lahat na lamang ay ginagawa ng taong ayon sa kanyang kagustuhan and everyone, if everyone were doing, he were king, they were king in their own eyes. Lahat sila, sila na lang nasusunod. Kaya makikita mo ang away dito at away diyan. Yes, everybody else says that he is the captain of his soul. At tingnan mo na lang sa bahay, yung anak na hindi sumusunod sa magulang. O kaya yung asawa na hindi niya masunod yung kanyang asawa ng lalaki. Hello. O kaya yung asawang lalaki ay hindi makapamuhay ng ayon sa sinasabi ng Bible. <laughs> Ba't kayo natawa? Okay. Nagsisikuhan na kayo dyan? Uh, ano mangyayari diyan? Wala kasing, wala silang authority. Mayroon man yung, uh, uh, yung pamilya na walang authority, kinakilalang authority ang anak, ang asawang babae at saka ang lalaki, ang, uh, ang husband, wala siyang authority. And remember that the authority of the husband is the Lord. Amen? Hello? Ang authority ng husband is the Lord. Ulitin natin, ang authority ng husband is the Lord. Kaya kung ang sinabi ng Panginoon, magsimba, magsimba. Pag sinabi ng Panginoon, magbigay na magbalik ang tights, magbabalik ng tights. Amen? Pag sinabi niya, love your wife, dapat love your wife. At pag sinabi, ikaaway ko huyan din, love your enemies. Sinabi ng Panginoon yun eh. Okay. May authority siya, kaya may sinusunod siya. Ang wife naman, ang kanyang authority, ang kanyang husband. Amen? Amen. Ba't lalaki yung nag-amen doon? Nanay yun, okay. So, mga wives, diba? ang authority, yung husband. Amen? <laughs> okay. At yung mga anak, ang authority ninyo, yung nanay, yung tatay, yung magulang. Amen? Tama? Okay. So, pag sinabi ng magulang, wag, ay di wag. Pag sinabi ng magulang maglinis, di maglinis. Pag sinabi ng uh, uh, anak, ayaw ko niyan, ayaw ko ng uh, ulam na talbos, di susunod na lang magulang. Hindi, dapat na yan. Yan may kita natin, authorities. So if there would be no authority, tinan yun magiging magulo ang atin pong buhay. Balayan natin, Philippians chapter 4. Nakalagay diyan, verse number 18, bago sabihin ng Apostle Paul ng verse 19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Verse 18 muna. Ang sabi niyan, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Remember that the Macedonian churches at kabilang ang Filipus, yan po ay mga mahihirap na simbahan. 
At kahit ba sa gitna ng kanilang kahirapan, nakita nilang pangangailangan ng ni Apostle Paul at ng mga iba pang mga ngaral, kaya sila ay nagkaroon ng collection at kaya sila nagkaroon ng faith promise at yun ang kanilang kinulekta at ibinigay kay Epaproditus para dalhin kanino kay Apostle Paul na magsisilbi na tulong sa kanilang ginagawa na pangangaral ng salita ng Diyos. So dahil nagbigay ang mga mahihirap, wala na sila kagaya ng Zaripath woman na binigay na niya yun inuna. Ibinigay saan sa mga ngaral ng Diyos kay Elijah. Pero sabi ni Apostle Paul, ngayon walang, wala na kayo. Ay sabi niya, but my God, but my God, but my God, but my God shall supply all your need. So that's the principle na ipinapakita sa bagay na ito. Kaya nga, ang uh, pagbibigay, yan po yung uh, yun pong, uh, konteksto ng 1 Kings chapter number 17. Okay, balikan na po natin ang ating teksto as we try to learn things. So, mahirap ka man o mayaman, actually, ay dapat lamang na matutunan natin itong paraan ng Diyos. Okay. Ang paraan ng Diyos ay magbibigay para sa Kanyang gawain. Hello? Amen? At tatandaan natin na hindi lamang pera ang ibinibigay. Bibigay mo ang buhay mo para sa Panginoon. Kaya nga marami nag-full time sa gawain. Binibigay yung buhay nila. At uh, binibigay mo, hindi lamang sa full time work, kundi uh, binibigay mo rin ang oras mo para sa Diyos. Kaya nga marami tayong mga ministries dito sa simbahan, binibigay mo yung oras mo para sa ministry na yan. Kaya ikaw ay nagbigay ng oras. So hindi lamang paglinggo na yung ibinibigay, kundi extra time. Na kagaya nyan sa mga choir members, nagpa-practice kayo hindi lamang ng linggo, kundi nagpa-practice din yan ng Wednesday at saka ng Sabado, ng Saturday. Kaya mga Sunday school teachers, you give time, amen, to prepare your Sunday school. Amen. amen. Sabi ng, uh, sabi, ano pong binabasa, nag-aaral kayo? Uh, magsasalita ba ako kayo? Hindi, kasi sa linggo, magpe-preach ako. Kailangan, nag-aaral na ako. Eh, ang aga naman, Monday, Tuesday, Wednesday, eh, siyempre, may hirap mag, mag, uh, magbigay ng salita ng Diyos na hindi inaral. At kuminsan, pagdating ng Sabado, nababago pa. Inaaral mo na. At nababago pa. Binabago ng Diyos. And, uh, yan, may, may kita natin na uh, uh, nagbibigay tayo ng oras. Pag ikaw ay soul winner, pag ikaw ay nagdadrive, you can, you can give your talent sa pagdadrive. At yan ay gagamitin din saan sa pagsundo ng bisita. Pagsundo at paghatid ng mga soul winners. So you give your time. And also, you give your money. Amen. Your treasure. At ibinibigay, ito nakita natin, it was her only treasure. What is the treasure of the woman? A morsel of a little oil in a cruise and a handful of meal in a barrel. And a handful of meal. Pag yan mo, yun na lang yung lulutuin yan. Handful. Pag yan mo yan, handful. Malaki pa yung bato na kinakuha doon sa bato ni, uh, ni Russell Merhenyo. Yan. Bato. Ganyan lang. And then, a little oil. Hindi ko alam kung ano yung a little oil. Samantalang kanina kumain tayo na napaka-oily. Bare, ba, barrel of oil. Naman, yung mapagprito nyo kanina, naman, maraming, maraming oil. Kailangan na f- deep fry. Fry deep. Deep fry. Sa ibig sabihin, pagkailangan ng deep fry, maraming oil. Pero siya, siguro ay isang patak na lang. Yun yung kanyang kayamanan. Pero sabi ni Elijah, lutuin mo yan. Para sa akin, muna. Dahil sabi ng Diyos, ibigay mo yan, treasure mo na yan. Ibigay mo yan, pagkatapos, tsaka magluto. 
para sa iyong anak. At tiyak yan, sabi niyan, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruise of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Kung iisipin mo, sa ating panahon at yan sinabi sa iyo, meron ka na lang isang pandesal at isang isang kopi uh, ko. Isang uh, great taste. Isang uh, Nescafe. Yan na lang yung... Yun. Matapos ay kakainin mo na lang yan at iinumin mo yung kape at mamamatay ka na. Ibibigay mo pa ba yan? Bibigay mo pa yan kay Benny? Kasi pupunta siya at magsusoul winning. Hati na lang kayo. Kasi yun na yung kayamanan mo. Now, <clears throat> but we know that she did at alam natin yung nangyari sa story. Amen? Sabi ko nga sa inyo, pag binabasa mo to para ka nagbabasa. Kung hindi ka naniniwala that this happened, para ka lang naniniwala sa pabula. Para ka naniniwala o nakinig kung bakit bablak ang, ang uh, skin ng kalabaw. At bakit masikip? At yung baka, bakit maputi? Alam nyo ba nung unang panahon, mga kapatid? <laughs> Ay naliligo sa sapa si baka at saka si kalabaw. Inutusan siya ng kanilang, ha, ng kanilang amo na kayo ay mag, uh, mag-araro diyan, ayusin ninyo yan. Eh, naligo sila. Nung unang panahon, ang kalabaw maputi yun. At dati, ang uh, baka, yun yung medyo maitim. Ayon sa lolo natin. Ay, tapos ay biglang dumating yung master. So kinakailangan na sila ay magbihis. Eh, yung baka at saka yung kalabaw, nagkapalit sila. Yung baka ay naisuot niya. Yung, ang, kaya sabi niya, luwag-luwag ng damit ko. Kaya nakikita niya yung puti, luwag-luwag. Kasi kay kalabaw yun. Samantalang si kalabaw ay nakuha niya ay yung suot ni baka. Kaya sumikip. Kaya ho, nagkaroon tayo ng kalabaw na itim at ang baka ay naging puti. Ah! <laughs> Napag-aral ako ng isa. Ito, pag nagtinitingnan nyo, parang, oh nga, no? Ito na lang yung pagkain yan. Ito na yung oil. Pinagluto pa siya. At ang sabi ng ating binasa ay hindi nawalan ng oil at hindi rin siya nawalan ng harina. At hindi lamang yun sila nakakain. Hindi lang siya at ang kanyang anak, maging yung kanyang pamilya ay naka... Na, uh, in many days, they did not just eat one day or two days, but in many days. Can this happen? Yes, it can. Because our God is a God of miracles. Amen? Kaya lang, kaya nga dapat matutunan mo to live in God's provision. So first and foremost, living in God's provision is actually living in wisdom. Ang layo yata, Pastor. Nasa ng wisdom dyan? Tingnan nyo. Sabi ng chapter 12, And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little of oil in a cruise, And behold, I am gathering two sticks that I may go in and dress it for me and my son that we may eat and die. Tanong. <laughs> Tanong. <laughs> Titipirin mo ba? <laughs> Ang tanong. <laughs> Ito. <laughs> Bagong tanong naman ito. May namatay ba na hindi nakakain ng isang mil o dalawa na matay na? Wala ano? 
So yung nagsasabi na, ito na lang yung pero ko, ikaw mamamatay na kami pag ito yung binigay namin. Has no wisdom. Walang wisdom. Ito nga mas wise eh. O ito na lang yung, ito na lang yung aking maaaring ibigay. Mamamatay din lang ako. Kung mamamatay din lang ako, ay di mamamatay na akong ginagamit ng Diyos. And so she gave wisdom. Ano sabi ng Psalm chapter 90 verse number 12? Psalm 90 verse number 12. Psalm 90, verse number 12, ano sabi? So teach us to number our days that what? We may apply our hearts unto wisdom. Alam mo palang mamamatay ka na. Ano gusto mo mamamatay ka na naglilingkod sa Diyos o mamamatay kang wala kang ginagawa sa Diyos? And wisdom will tell you, I'd rather die serving the Lord. Amen. Amen. And so she gave. Alam niya, mamamatay na rin lang siya. At mas maganda nga kung mas mapapaaga. Eh di binigay na yan kesa sa kumain ka. Pagkatapos, ay magpaprolong pa ang iyong agony. Eh di ngayon, tapusin na. Kung talagang mamamatay na ako, I am going to give my life. But you see, wisdom will tell us to number our days real. Kaya yung nagsasabi na kapag sila ay nagbigay at sila ay magiging pulubi o magiging ganito ang aking buhay, wala tayong panggasto sa ganito, you are a fool. A fool said in his heart, there is no God. Sapagat sinasabi mo, kung yan ay inirequire ng Diyos, ibibigay mo para sa Panginoon at sa gawain ng Diyos. And you say, hindi na, hindi na, kasi mas kailangan ko ito. You are a fool because you discount God. Anong sabi nun? The rich fool. Anong sabi niyan? Soul, eat and drink. For tomorrow you will die. Ay, hindi ka nga ba naman si Si Raulo. Di naman pakakainin mo ang iyong kaluluwa ng kanin? Paiinumin mo ang iyong kaluluwa ng tubig? Di ba ang kaluluwa? Ay kailangan ay ang salita ng Diyos. Kung naniniwala ka sa iyong kaluluwa na yan ay ginawa ng Panginoon, di uunahin mo ha ang para saan sa kaluluwa. At ano yung para sa kaluluwa? The Word of God. And so when she gave that to the prophet, the mouthpiece of God, she was saying, and she is saying, Oh God, I, she, He needs to leave first because man needs your word. Kaya kinakailangan siya ay mabuhay pa. At kung kami ay mawawala na, at least kami nakarinig na ng salita ng Diyos. But the rest, marami pa ang kailangan makarinig ng salita ng Diyos. Wisdom. Wisdom is the principal thing. Amen? At alam ba natin, pag binasa niyo yung book of Job, napakaraming word na wisdom. And you know why he, as a man, kahit na napakarami siyang kahirapan na nadana sa niyang buhay, he succeeded in his life because he had wisdom. Bilang mga anak ng Diyos sa ating pagbibigay, kung minsan man, minsan man ay hindi maarok ng atin pong lohika na pag-iisip yung pagbibigay. Dapat mong tandaan that it is actually wisdom from above kung bakit tayo ay napagbibigay. Experience living in God's provision is living in wisdom. Amen? Gusto ba nating mabuhay na may kabuluhan? Hindi yung walang, yung walang uh, uh, there, there is no wisdom at all. Bilang mga anak ng Diyos, matutunan natin that even 
even yung mga bagay, ma, mga mahihirap na mga bagay, patungkol sa mga pagbibigay po natin, that actually speaks wisdom. Amen? Okay, number two. Let's get back to 1 Kings chapter number 17. Nandyan pa ho kayo? Kukunti na. Nandyan ho kayo? Okay. Verse number 14. For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah. Living in God's provision, victoriously living in God's provision, is living in hope of the promise of God. Yun bang pangako ng Diyos? Maraming mga pangako ang Panginoon. At ang pangako niya kailanman ay hindi napapako. Kaya nga kung ikaw ay magbibigay, kahit pa sa gitna ng iyong kahirapan at kawalan, ang sabi ng Panginoon, you ought to give hoping for that promise. Ang pagbibigay natin ay testamento ng ating tunay na pagtitiwala saan? Sa pangako ng Diyos. Ayan po sa Hebrews chapter 6, verse number 17. Hebrews chapter 6, verse number 17. For he testifieth, or 17, wherein God, willing more abundantly to show unto the ears of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath. Ang pangako ng Diyos, kapag tayo nagbigay, even in our, uh, in, a, in our, in our uh, poverty, sa kawalan, sa kahirapan, sa mga marami pa tayong mga gagawin at marahil, may pinaglalaanan pa tayo at hindi baga, it's just okay. Hindi na natin sinasabi na masama na maglaan ka para sa'yo, para sa'yong uh, sa lipstick, para sa iyong sapatos, maglaan para saan sa iyong salamin, maglaan ka para sa iyong pagkain, maglaan ka para sa future ng iyong mga anak, maglaan ka para sa inyong kasal, maglaan ka para sa inyong uh, paghihiwalay, hindi, sa, sa inyong sakit, kaya nga may feel health, merong SSS, merong GSIS, ano pa, meron tayong mga wellness card, alat mga yan ay inaalat natin, hindi yan masama. Pero kahit pa sa gitna ng maraming mga pagsubok sa buhay, ang ating pagbibigay ay nagpapatunay sa kahit man matindi ang iyong, ang iyong uh, dinadaanan ngayon. Sa iyong pagbibigay is a testament that you really hope, that you really hope, that you really are expectant that the promise of God is immutable. Na hindi yan magbabago at yan ay kanyang gagawin kahit pa ano mangyari at kahit pa kaano katagal ang mangyari because He is a God that does what He's promised. Yan ang ating Diyos. Hindi siya kagaya ng maraming mga tao na nangako pero walang kakayanan. Although meron siyang puso na gawin ang kanyang pangako, pero wala nga siyang kapangyarihan. Hindi niya kayang ibigay. Yan, maraming mga tao. And they are well-meaning promises. Maraming mga magagandang mga promises. And they were made out of good faith. Kaya lang dahil nga sa limitasyon ng isang tao at sa mga bagay na hindi kayang gawin, hindi niya kayang i-provide. But our God is a God who created everything and He is a powerful God. Amen? Amen. Kaya yung pagbibigay natin kahit pa sa tingin mo ay ikaw ang pinakamahirap na tao. 
mahirap ka pa sa daga. Sino na pag-isip na mahirap pa siya sa daga? Pakita sa kamay. Buti pa ang pera, may tao. Pero ako, walang pera. Hirap pa sa daga. Pero mayroon kang maibibigay para sa gawain ng Diyos. At yung pagbibigay na yun, yun is living victoriously in God's provision. Sapagkat alam mo that God indeed has promised something else. Sinan nyo sa Romans chapter 4 verse number 20. Romans chapter 4 verse number 20, the faith of Abraham. I like this part. Sabi sa verse number 20, He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Eh, siya yung pagbibigay natin, iniisip natin marahil, na walang wala naman ako, nagbibigay ko. Kahit pa sunugin mo ako, hindi ako mga ngamoysin ko. Mas maganda nga yung mga bagay na ganyan, sapagkat magbibigay ka, meron talagang buong puso. Tatandaan ko ang ilang church, sabi niya sa akin, Pastor, pag dumadaan na yung offering envelope, talagang wala ako. Gusto kong ako ay tunawin ng Diyos at ako'y pumasok doon sa offering. <laughs> Sabi mo, pambirang ganda naman lang yung sinasabi. Ba't hindi ka na mag full time? Mas maganda ibigay. Hindi yung tutunawin mo. Eh, wala naman yun eh. Matutunaw ka ba't magiging pera ka? Marang kung minsan tayo ay nag... Tayo, para lang... Uh, uh, parang palabasin natin na meron tayong puso para doon. Pero we get, uh, we get, yun yung mga noon, tinatawag nating pabula. Sana ako ay isa ng sing-sing uh, at ako ay uh, ilalagay mo sa yung palasing-singan. Ako kay gusto kong ako ay maging isang uud na lang upang uuurin na lang kita. Mga bagay na, Ang sabi na din, kung ako lamang ay may isang milyon kalahati, yung 500,000 ay bibigay ko sa simbahan. Ano ba meron ka? Dalawang jacket. Pwede ba ibigay mo yung isang jacket sa akin? Ay, hindi pwede ha? Akin yun eh. Ayan, mga pabula yun. And you're living and fooling yourself that as if you really love the Lord, but you don't. Pabula. Kaya nga, maging si, si, si Abraham, di ba? anong hiningi ng Diyos sa kanya? Hindi siya humingi ng dalawang anak? Ay, pakibigay mo nga yung dalawa mong anak. Hindi, kasi isa lang yung anak niya. Na ipinangako ng Diyos. Sino yun? Si Isaac. Hindi niya, hiningi, eh, hindi niya humingi ng iba na wala kay Abraham. Hiningi ng Diyos yung meron siya. At ibinigay niya yung meron siya. Kaya ano bang meron sa iyo? na maaaring magamit sa, ga, sa gawain ng Diyos. At ang pinag-uusapan natin yung ating 10-year development plan, ang may bibigay mo. Natuwa nga ako dahil dumami ang champion eh. Paano nangyari yun? At marami may gustong maging uh, writer. Praise the Lord. Ano pang mga... Uh, in, Magsulat. Sana hindi lang sa papel na yan. Dapat umpisahan na bukas. Amen? At sa, sa ating kahirapan, ay huwag natin, huwag natin iisipin na kapag meron na, kung ano meron ka, yun bigay mo sa Diyos. As that is living in God's provision. Do not wait. Hindi, hindi yung, uh, uh, ni, Panginoon, hihingi ako ng ibibigay ngayon. Kung wala kang ibibigay, di wala din akong ibibigay. Ah, para bang sinasabi mo pang ang Diyos ngayon ang nagkamali? Ah, at matutunan mo kung ano meron ka. That is to live in God's provision. Kaya nga, ibinigay mo na yung, yung meron ka, ito na lang. Wala na ako talaga kasi. At ito lang talaga. And you give, and then God provides. Amen? Amen? Yan po yung dutuyan. Kaya nga, when you live in God's provision, you live hoping 
positively hoping of the promises of God and they are true. And then number three, Diyan po ninyo, no? Pagkatapos yan, 1 Kings chapter 17, verse 15, And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days, verse 16, And the barrel of meal wasted not, neither did the cruise of oil fail, according to the word of the Lord, which spake by Elijah. Sobrang dami. In many days, no, ang sarap nang makita, no, pag kinanyan mo, hindi na uubos yung takalan mo ng, akala ko, isang kilo lang ito. Bakit? Ang dami. Hindi na uubos. Lungad na ang pamilya. Kaya nga yung iba, ay meron pa rin makakain. You know, when you live in God's provision, it is living like a tree planted in the rivers of water. It is a time for you to share your blessings to others. Ikaw mismo ay magagamit para pagpalain naman yung iba. Hindi yan mag, hindi yan, you, you will not hoard the blessing sapagkat the blessing cannot be held in just one hand or two. But it overflows. Kaya nga yung sinasabing siksik, liglig, umaapaw. Some time ago, sabi ko, paano nga ba kung makakabili ng damit? Kung ako mag full time. Pero nagbigay ng Panginoon ng damit. Nagbigay, hindi lang ng damit, nagbibigay din ng pambili ng damit. At kung minsan, ang daming damit na dumadating. Eh may kita mo, may mga, ma, yung, yung damit na yan, may mga kasya at hindi kasya, may maliit at may masyadong malaki. Biro mo. Eh, pero ibinigay yun sa akin. Nahihiya naman akong itsaperon kasi pag ibinigay, gusto kong isuot ko sana. Kaya lang, kung... Kung ganun naman parang sa magiging kalabaw ako, ay di hindi ko na isusuot. Kaya nga, ibibigay ko na sa iba. Ayoko naman maging parang baka na laylay na laylay, na parang ikaw naman eh. So, meron mga matataba, binibigay mo din naman doon. Binibigay yan. Sabi ko, wala akong pambili ng damit at baka sa ilang taon pa, wala na akong damit. Pero pinagpala ng Diyos. Damit pa lang ho yun, mga kapatid. Why? I have learned to live in God's provision. Pagkaya nabubuhay sa provision ng Diyos, rest assured you will be just like a tree planted by the rivers of water. At makikita mo na noong walang wala ka, pero ngayon ay meron na at ikaw ay nagiging daan para yung iba naman ay pagpalain. Amen? To be a blessing is a blessing. Amen? At marami nagpapatutuo na mga kapatid na dati talaga ay walang ganito. Pero ngayon ay sila ang ginagamit ng Panginoon para naman ang pagpapala ay makarating sa iba. At nakakatuwa kung bawat isa sa atin makararanas niyan. Tayo'y magiging masayang mga Kristiyano. Amen? That's why matutunan natin to live in God's provision. Amen? Ngayong treasure offering Sunday natin. It's a time that we can prove it. We can give our treasures. Or maybe you can give your life for the Lord. And you can give your time for ministry. Kung hindi ka pa ginagamit ng Diyos, pwede mong ibigay ang iyong buhay, ang iyong oras. Pwede mong ibigay ang iyong buhay para sa Panginoon. At kahit man marahil kakaramput yan. But if, if it indeed is that what is your treasure you give for the treasure offering, then God is going to bless it. Amen? Huwag ka lang magsisinungaling sa Diyos. Because God is not mocked. Dahil lahat ay magsitayo.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa buhay ng Zaripath woman who showed and proved that we can live victoriously in your provision. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ho ng kawalan, sa gitna, Panginoon, Diyos ng mga bagay na worries sa amin pong buhay. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Help us to live victoriously in your provision. Help us to live in wisdom. Help us to live hoping for that promise. Help us to live that we can also share and make other people be blessed. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Kaya nga po ikaw maunguna sa amin. Help us to indeed be a blessing. Maraming salamat sa pagkakataong ito sa pangalpan ng Yesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, ba't hindi tayo lumapit sa Panginoon at sabihin natin dito sa altar, Lord, I would like to live in your provision. At kailangan kong mapatunayan ito sa aking buhay.